Mais um Papo em Dia para vocês, mais uma tarde gostosa, que animada, interatividade, forrozinho que a gente gosta de um pé de valsa, né, minha gente? Aqui é todos os ritmos, estilos, a gente abraça todo mundo, dança todo mundo, que é disso que a gente gosta. Hoje temos, gente, chefe chique, João Sun, chefe de cozinha, vai ensinar uma receita oriental. A gente vai fazer um japché. Macarrão de batata doce. Falei certo, chefe? Isso mesmo. Fiquei ensaiando, gente, o Japché. Bem-vindo, viu? Opa, obrigado. Como é o seu nome na Coreia, chefe? Ah, meu nome na Coreia completo seria Hon Chong Su. Muito simples, né? E o João, porque João é, é, é brasileiro, não é? É, nome brasileiro, mas eu sou católica. Quando nasci, foi batizado como João. Ah, a sua mãe que escolhe o nome lá. A mãe, Isso. o pai, os dois. Como que funciona? Não, é que o nome é, é nome da família. Só que como sou católico, me colocaram o nome João e quando vim para o Brasil, começaram a chamar com esse nome João. Oh. E quando a pessoa já vem adulta para o Brasil, ela aí, escolhe o nome? Aí cada um escolhe a seu gosto. Aí fica a seu gosto, gente. Aí é critério de vocês. Gostei disso. E esse prato que a gente vai aprender hoje, delicioso, gente, saudável, macarrão de batata doce. Olha que delícia. Aqui primeiro a gente come com os olhos. Olha que maravilha, prato saudável. Tem alguma história assim? Ou vocês, é, lá na Coreia, vocês comem tipo no almoço, datas comemorativas? Tem alguma história? Sim, esse prato a gente come muito nas, em datas comemorativas, como festas, aniversário, casamento. É um prato que não pode faltar. Tá. Então é por isso que hoje a gente vai ensinar isso no Papo em Dia, porque hoje é dia de comemorar. Porque hoje é hoje, é presente. Vamos começar então, gente? E hoje tem doutora Francine Mendonça, tava com saudade dessa galega. No quadro Entendendo o Cérebro, tem eu aqui falando no megafone, gente. Peguei, né? Tô aqui falando, sem parar os convidados. Doutor Matheus Reguim, neurocirurgião, vai falar sobre traumatismo craniano. Assunto importante, então já vai mandando mensagem pra gente. 011-964-450532. 011-964-450532. Manda foto de onde está falando e manda energia também. Plateia, cadê o barulho, plateia? Mais plateia, você tomou café. Vamos começar, papo em dia pra vocês, vai! Gosta sim, minha gente, já mandando mensagem, já presente aqui, já chegando um monte de mensagem, é todo mundo ligadinho, entendeu? Deu três horas, tem que parar tudo, para, 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 para tudo. Já manda mensagem pra gente, já fica aqui coladinho. Chovendo mensagem, eu adoro. Vou mostrar algumas, vai, na tela. Vem, Ricardo, comigo. Hoje tem o melhor da América, Cauê Ramalho, de Barueri. Chupa, Corinthians! Só tô lendo aqui, tá, Rony? Não fica bravo. Cadê? Olha aí. Boa tarde, não perca o seu programa por nada, musa das tardes, me chamo João, moro no Rio Grande do Norte. Um beijo, João, seja muito bem-vindo, hoje é todo mundo de João, adoro João, gente. Paulo Sérgio de Belém do Pará, o programa já começou, excelente, parabéns, isso mesmo, gente. E manda para os amigos, vai falando, liga, girassol, esse programa é 10. Ah, adorei, gente, girassol, tá sempre com a cara para o sol, é isso, procurando coisa boa. Eu postei uma coisa sobre o girassol hoje. Bora pra cozinha também falar de coisa boa. Vai mandando mensagem, hein? 011 964 Bandos, amigos, inimigo, esposa, prima, todo mundo mandando mensagem, participando. Porque quanto mais vocês participam, mais o programa fica gostoso, alegre, interativo. É isso que a gente quer. Bora lá? Chefe, tá preparado? Sim, pronto. Fala, tô vamos sempre começar. pronto. Tá, então nós vamos, vamos fazer... ver primeiro os ingredientes do nosso prato chique. Meu Deus, como é que fala isso? The... Uh, tangmian. É que? Tangmian. Tangmian. Uhum. Na tela com os ingredientes do Papo em Dia. Olha! Ó, oh, gente, é o seguinte. 
como são muitos ingredientes, já tira a foto da tela aí. Depois a gente coloca de novo, não se preocupe, se engolir algum ingrediente, vai estar tá no Instagram do Papo em Dia, vai estar tá no Instagram do Chefe, no site, no meu, em tudo que você quiser. Né? É isso mesmo. Bora para a receita? Isso, então nós vamos falar primeiro sobre tangmian, que como justamente... É que fala, como é o nome desse? Tangmian. Tangmian? Tangmian, significa é, macarrão de batata doce. Saudável, gente. É, Aí, saudável, fitness, né? atenção, fitness de plantão. É. Esse vir... compra pronto? Isso, ele vem, já vem assim, né? Já vem cortadinho, bonitinho. Tem e onde algum... compra? Geralmente isso a gente compra nos mercados que fica na Liberdade ou no bairro Ai, Bonitiro. Eu adoro o bairro da Liberdade. Ou tem alguns sites que vendem produtos da Coreia e do Japão e Oriental. E é só né? colocar macarrão de batata doce ou botar o nome dele que é? Japchae. Japchae. Não, ba... Não Japchae é receita. É, já é receita. O macarrão chama? Tangmian. Tangmian. Ou batata, é, macarrão de batata doce. Se colocar macarrão de batata doce fica Isso. mais fácil, a gente vai conseguir chegar. Isso. O importante é o... Não, o importante é falar é o destino, mas não é o caminho, entendeu? Então, podem ver como ele tá duro agora, assim... É. Para cozinhar isso aqui demora entre as 7 e 8 minutos para ficar pronto. Instantâneo. Então, é, na verdade, demora, ou, dependendo da temperatura, pode demorar, né? Tá. Então, para ajantar um pouco mais, o que é. nós fizemos? Eu deixei hidratado dentro de uma água assim, morna. Boa, garoto. Isso aqui dentro dos 10, 15 minutos já ficou mais molinha então, assim. Então, antes tá? deixa hidratado 10 a 15 minutos. A 15 minutos, minutos para tá. facilitar Deus. isso aqui, né? Quanto tempo você está aqui no Brasil, João? Estou aqui, eu vou fazer 38 anos. Gente, Já é rapidinho, né? gente. 38 anos aqui no Brasil. O que mais você gosta, o que mais você gosta no, aqui no Brasil? No Brasil, o que eu mais gosto é, são as pessoas, né? Ah, são receptivos aí. É diferente um abraço, dos outros aqui. Né? Aí, gostei. Bem-vindo, viu? Ok. Agora, ah. vamos vou dar um passo assim, além desses macarrão que vou cozinhar daqui a pouco aqui. Só, na verdade, só vou dar um choque térmico aqui, que tá. tava, tá pronto aqui. Já tá, tá pronto. Primeiro, deixa ele descansando Isso. 15 minutinhos, tipo Mavi. Mavi, antes de começar a trabalhar, fica descansando 15 minutos. Aí, trabalha um pouquinho, descansa 15 minutos, é tipo ele. Te amo, meu amor. E o segundo ingrediente importante é, é esse aqui, são cogumelos, hum. esse aqui, hidratadas, não sei, ó, estão tá. vendo aqui? São Com hidratadas. Isso, cogumelos isso. hidratados. Hidratados, pequenininhos, assim, né? Tá. A gente também deixa hidratado na água assim, podem ver aqui, ele vai aumentar o volume, depois... Ah. Você deixa quanto tempo? Também uns 10 minutinhos? 10 minutos, 10 minutinhos. Mesma coisa, minha gente, 10 a 15 minutos hidratando lá, pegando o então, corpo. Então, este pequenininho aqui, depois vira desse tamanho, tá? tá? Então, Chefe, quando você for mostrar para a câmera, você dá só uma seguradinha que a gente ah, sim. gosta dos big close. Isso. Aí, garoto. Pequenininho vira desse tamanho, tá? Então, também vai deixar pronto aqui. Vou começar a temperar primeiro estes cogumelos, tá? tá? E esse é fácil de encontrar também? Também é fácil de encontrar. Agora, se não encontrar cogumelo, ah. não tem problema. Podem eliminar, tá? Coloque os ingredientes a... Seu, seu gosto, tá? Ah, então Cada o cogumelo um... é um adicional. Não encontrou o cogumelo, pode colocar outra coisa não? Sim, pode colocar outras coisas. Por exemplo, tem gente que go gosta de colocar espinafre, agrião. Hum, Vai colocando, hum, tá? Espinafre a é seu bom, gosto, tá? comida do papai. Hum. É. Então, isso aqui, hum. o primeiro passo que eu vou fazer. Primeiro, vou pegar uma Ficou colherzinha assim. Ficou hidratadinho, 10 minutinhos isso, aí, pegando dez minutinho. o corpo, consistência. Vou dar um pouco de ah, alho picado. Alho... Né? Só um pouquinho só, só para dar o gosto. Olha, ele coloca o alho já olha, em cima, gente. Olha, olha, o gosto coreano, é. isso é pouco alho, tá? Mentira. É, mas é, como entendi. é para o brasileiro, então vou colocar só um pouquinho, tá? Não, o brasileiro gosta também, dia que não tem que beijar, mas a gente, a gente come também, gente. Tá. E a pimenta? E pimenta, aqui pimenta não vai entrar, tá? Ah, o coreano gosta de pimenta ou não? Ah, a gente gosta de pimenta, mas... E por que você não trouxe então, gente? Não, mas nesse prato não. Nesse prato tá? não, ó. Ok, além do alho picado, vou hum. dar um pouco de... Molho de soja, ok? Hum. Quer que facilite aqui para vocês? Tá conseguindo pegar aí direitinho? Isso, Senão a gente aí. bota aqui. Isso. Tá. Aí depois vou pegar uma luva. Hum, muito bom. Para ajudar a misturar, tá? Esse prato também come com kimchi? Também. Kimchi, na verdade, kimchi não pode faltar em todo prato. Conta para gente agora o que é o kimchi. Olha, kimchi são aqueles é, legumes temperados... E fermentados. Hum, e uma, existe... Uma selga temperada. Assim, não é só isso? a selga. A ah. selga, nabo, pepino. Gente, nabo é tá aí uma coisa desafiadora. Eu é. gostaria de gostar de nabo. Sabia que o coreano gosta de fazer ensopado de kimchi e come com kimchi? É isso Sim. mesmo. Kimchi não pode faltar. Não pode faltar. Porque é saudável? É... Por quê? É saudável, além de ter variedade de uh, vitaminas 
ele realça o sabor. Ah, esse é o segredo. Esse hein? é o segredo, então. Tá? Então, gente, hum. como eu falei... Tá Na aqui. Coreia tem o um Museu do Kimchi, né? É. Tá vendo? Eu tô ligada. Ó, então. Tá aqui. Focado, o cogumelo, desidra... hidratada, já tá temperado. Vou deixar aqui, tá? tá? Agora, outra parte são carne, tá? tá? Podem ver que carne, essa carne aqui é alcatra que comprei. Pode ser outra carne ou Pode tem ser qualquer que ser tipo alcatra? de carne, que seja menos gordura, que não tenha gordura. Tá bom. Tá? Também mesmo é um processo aqui. Vou colocar um pouco de uh, alho, alho aqui. Alho. E dá-lhe alho. Eu amo alho. Alho é... Faz bem para a saúde Sim. também. Não é? Alho. E hum. depois, o segredo é açúcar. Vai ter que entrar açúcar aqui. Tá? Aí depois, também, mesma coisa, que é hum. molho de soja. Mais um molhinho de soja. Isso. Então tem sempre um molhinho aí para pegar Isso. aquele sabor, né? Estou sentindo que o, o barangandã é pegar o molho, Isso. né? Aí depois, vou misturar. Hum. Deixa temperado. Tá? Esse processo tem que fazer pelo menos 15 minutos antes, tá? 15 minutos antes. Seguinte, minha gente, quem tá chegando agora, a gente tá ensinando um japché. Japché. Gente, decorei o japché. E, ó, a gente vai colocar aqui os ingredientes no decorrer do programa, que são vários, mas faça igual a Mari e tire foto. Olha aí o que ela fez, ó. Tirou foto. Tirei a foto e tô doida pra experimentar. Muito bem, Mari. Aplausos pra você, assim fica mais fácil. Hum. Agora, se estiver muito complicado isso aqui, pode usar o um tipo de molhos aqui, que é encontrado no mercado também, tá. que é chamado por Google. Antes da gente ir para os molhos, vamos para os ingredientes, então, para tirar foto? Aproveita. Olha aí, gente, tira foto. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. tá, tá, tá. E depois acompanha o chefe aqui também, que está ensinando aí o passo a passo, dando as dicas nessa receita deliciosa e saudável. É isso mesmo. Bora, chefe. Agora, como já deixei temperado o cogumelo e a carne, agora eu vou começar a cozinhar primeiro o macarrão, macarrão. tá? O macarrão já está hidratado. Água hidratado. Já... É. E a água já está borbulhando. Está borbulhando, rapidinho. Tipo a tá? música do Vando. É, rapidinho. Você conhece Vando? Borbulhas Cinco. de amor. Ó, oh, sim, <risos> metendo um sem. Borbulhas de amor ali já, ó. Vou deixar aqui. Quanto tempo? Essa quantidade de ingredientes, chefe, dá para quantas pessoas? Isso aqui dá para fazer duas porções, para duas, duas pessoas. Duas porções, que come mais ou menos, pouco, muito. É que, na verdade, esse prato é que serve como entrada. Então, não é ah. um prato principal. Não, tem gente que gosta de comer como prato principal, mas entendi. geralmente é um pequena porções que a gente come antes das refeições, né? Ah, entendi. Tá. Então, deixa cozinhar isso aqui rapidinho. Deixa cozinhando aí, então. Enquanto vai cozinhando, vamos bater um papinho aqui. No começo do programa eu perguntei pra ele, mas eu quero perguntar de novo. Qual a principal diferença pra você, assim, que né, nasceu na Coreia e mora há 38 anos no Brasil? Uhum. O que a gente tem de muito diferente? Você fala, nossa, isso é muito diferente. É que são uh, uh, o temperamento das pessoas. Como você diz o temperamento? É que os, core uh, os coreanos são mais apressados e são mais decisivos, enquanto brasileiros são mais abertos. E são mais relaxados. Então, esse temperamento é que faz grande diferença. Você é mega focado. Eu percebo, eu percebo muito isso. A gente recebe aqui vários coreanos. E eu percebo que vocês são focados. Tipo, a missão é essa, então a gente faz. Aqui eu começo a conversar com os chefes. Eles vão indo junto comigo, vão pra praia, hum. cervejinha. Quando vê, já foi. Essa é a diferença quando você fala de temperamento, né? Vocês isso. são focados. Foco no objetivo, entendeu, gente? É isso. É foco no objetivo. Eu e, gosto disso. É que na Coreia é assim. Quando é verão, facilmente a temperatura sobe 35, 39. Ah. E, e seis meses depois, já é inverno, que chega a menos 20 graus. Então, essa diferença de temperatura faz com que o coreano seja apressado. Porque se deixar ah. de passar, no inverno vai morrer de fome. Ah, entendi. Olha aí, gostei de ver. Tá vendo? A gente aprende. Por isso que é bom né, a gente viajar, Sim. receber aqui as culturas de outros países, que a gente vai sempre aprendendo e moldando aí a gente, né? Agora no Brasil, o que, que você gosta muito? Além das pessoas, que eu tô sabendo que você gosta das pessoas que são alegres. É que o continente é muito aberto, é grande. Então a gente curte muito essa natureza e principalmente a, o tempo. Eu adoro esse tempo de São Paulo, que não faz muito frio, muito calor. Você não sabe qual é o clima aqui, né? No inverno tem sol, no isso. verão chove. A gente não sabe, por isso que a gente é assim, gente. A gente consegue, por causa da temperatura. E faz diferença mesmo, viu? Isso mesmo. Com certeza. Tá, e ó, aí, já cozinhou? Já hidratou? Ó, cozinhou o macarrão? Já tá bom. Como é que você sabe que tá bom? Porque se for pegar, ele vai ficar bem molinho, porque isso aqui tá durinho, né? Tá. Então, isso aqui na temperatura aqui agora já tá bem molinho, Olha, rapidinho. Gente. Só vou jogar água aqui. Durinho, ó. 
Não dá pra morder, não. Não é que macarrão que a gente igual de casa que dá pra morder, esse não dá. Agora, vou deixar aqui, escoar um pouco, tá? Tá. Deixa esfriar e... Peraí, deixa eu jogar um pouco água aqui. Deixa você jogar. Enquanto isso, eu vou contando o livro dele, gente. Vai contando o livro... Han... Falei certo? Hansik. 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 O que que tem aqui no livro, chefe? Hansik, na verdade, significa... Ah. É... Vou abrir pra vocês, dar uma olhadinha, ó. Várias receitas deliciosas. Deixa eu ir pra cá. Hansik significa varia... é... tudo que coreano ah. gosta de comer. Ah. Tá? Então, Arroz, é... risoto e creme espesso. espesso. Isso. Hum, que delícia, hein, gente? Olha que aí o passo a passo. Vocês comem muito saudáveis também, né? Sim, a gente adora, assim, todos os vegetais coloridos, é, muito, além das proteínas. Gostei. É diferente. Né? É diferente, né, aqui. Tá. Então, agora, enquanto a hum. carne e depois cogumelo estão bem Todo mundo temperados hidratado, assim. descansado, tá vendo? Ficou com você. E agora... agora eu vou fazer também saltear os legumes aqui, tá? Ah, eu adoro legumes. Legumes aqui, ó, é simples. Isso aqui, pode ver, pimentões. Você não tá? colocou nem um olhinho, nada? Não, vai precisar. não, não, eu vou colocar. Eu ah, vou colocar, tá. deixa ele assim, esquentar um pouco. E a forma aqui. de cortar tem que ser essa, bonita? Gente, olha como é organizadinho, tudo bonitinho. Aqui, é na você... verdade, tem que ser do mesmo tamanho, pra, tá. pra, assim, pra ser mais bonita. Né? Gente, é eu falo isso sempre pra moça que trabalha lá em casa. Ela bota as verduras, cada uma de um tamanho, eu falei, mulher... <risos> Pequenininha, eu em casa não consigo nem engolir a verdura. Então, ah, é? é bonitinha, picadinha, do ah. mesmo tamanho, não é? Isso. Agora, isso aqui, como eu falei, na verdade, para ah. saltear tudo isso aqui, ah. tem que ser um por um, tá? Um, um por um? Na verdade, na verdade, para deixar bonitinho, porque... Então, começa hoje, termina de amanhã, né? Já é. fiz a pessoa antes, ó. Você vem três horas antes do, do, do almoço <risos> ou do jantar. Por quê? Como essas uh, pimentões vermelhas e amarela, tanto cenoura, ele solta as cores... Se fritar tudo de uma vez, não fica bonito, na verdade. Por, ah, isso, é que, por isso é que eu falei... É o famoso capricho, é, João. Isso por isso mesmo. que fica lindo, assim, esse prato. Olha só, é. todo mundo olhando, querendo. Mas só que a plateia não fez barulho hoje, não vai ganhar carrão. <risos> Bom, enquanto vai esquentando o óleo que a gente vai salteando, a gente vai mostrando as imagens da Coreia. Olha que bonito! Ai, eu tenho vontade de conhecer... Você vai sempre para lá, chefe? Sim, eu vou assim frequentemente, mas com essa Covid aqui eu parei um pouco. É, mas todo já mundo deu uma parada, lá. não é. tem jeito. Olha que lindo. Muitas luzes, né? Olha aí. Gostei, gente. Faz... Olha lá. O que é isso? Onde é que esse lugar você reconhece? Isso aqui é Seul. Seul. É capital da Coreia. Ah, é na capital da Coreia isso. aí mostrando. Ai, que muito iluminado. Gostei. Dá de luz ah. também. Olha o cheirinho, aquele cheirinho que a gente adora. Mas você não vai saltear um por um? Não, não, hoje eu não vou fazer, ah, porque senão, não, como você chefe, mesmo falou, que só vai terminar amanhã, então. Eu achei que você ia saltear um por um. Não, não, então vamos fazer isso agora, rapidinho. Tá? Olha Bastante aí que aqui. bonito, gente. Não vai demorar, rapidinho. Chefe, tá? você é casado? Eu sou casado. Casou com uma coreana, brasileira? Eu casei com coreana. E é. tem um casal de gêmeos. Ai, que lindo. Qual é o nome da sua esposa e seus filhos? Minha esposa chama Rose Oi. e meu filho, Luca e Micaela. Ai, que lindo. Salve, salve, Renan. Ali, ó, os bastidores fazendo o nosso vídeo. Adoro quando vai fazer vídeo, viu? Hum, cheiro bom. Você tem um site também, é isso? Sim, eu tenho um site chamado banchan.com.br, onde faz hum, falar no tudo ar. Aqui a gente sobre tá rapidinho, coreana. tá vendo? É. Banchan. Se a gente convive com os coreanos, a gente fica rapidinho, tá vendo? Olha lá, ó. Hum. Rapidó. Gostei de ser eficiência. Tem um evento dia 12 de agosto. Fala um pouquinho dele pra gente. Isso, no dia 12 de agosto é que finalmente eu vou fazer um lançamento do meu primeiro livro de receitas coreanas. Que é esse aqui. É esse livro. Que é o livro que eu mostrei pra vocês. A gente mostra de novo. Então é dia 12 de agosto. Onde é que vai ser? Sim. Isso vai ser no Bom Retiro, chamada K-Square. 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 Ó, esse livro aqui, gente, com receitas coreanas. Que delícia, hein? E tem também, a gente, em agosto, agora, comemora a cultura coreana no Brasil, em algumas partes do Brasil, não é isso? Isso, é todo dia 15 de agosto, todo dia é 15? dia da cultura coreana. Tem algum evento, alguma coisa? Como que funciona? É que todo ano acontece entre dia 15 a dia 7, por aí, né? Mas tá. como nesse ano, depois de é, dois anos, é, por causa dessa Covid que teve... Então, o evento vai ser entre 26 a 28 de agosto. Tá, 26 a vai 28 Vai ser lá no bairro Bom Retiro. Ah, vai ser no Bom Retiro também. Bom Retiro. Já tem um lugar? 
já tem, é entre o, o metrô Tiradentes, saindo logo dentro do metrô Tiradentes, tem uma praça que eles vão montar um palco. Ah, é uma praça, olha que Isso. legal, gente, dá pra gente É ir. aberto pra todo mundo, tá? Nós vamos, sim, que tal, gostei. Aí tem comidas típicas. Comidas, danças, é, principalmente aqueles é, K-pop, vão vir, olha, se não me engano, os cantores coreanos da Coreia. Adorei. Vai ter muitas apresentações. Que bacana, hein? A gente quer estar lá, a gente vai querer mostrar aqui. O que, que é, Sam, você tá falando? Comida. Você gosta de comida brasileira? Ah, sim, eu gosto, né? O que, que você mais gosta? O ah, que, que você mais gosta de comer no Brasil? Eu gosto. Ah, Aí, feijo... comida coreana. <risos> eu gosto de feijoada. Feijoada churrasco. é clássica, né? Ó, oh, clássica. Não, não tem como a gente não gostar também, né? É maravilhoso, não é? E sobremesa? Vocês não são muito do doce, não, né? Não, no, nesse meu livro aqui, eu coloquei três tipos de é, receita de sobremesa, tá? Ah. Quem tiver interesse, assim, pode ter, eu coloquei uma bebida uh, que é parecido um chá, mas bem docinho. Ah, é? é? E depois também eu coloquei também uma panqueca bem docinho também. Panqueca docinha? Panqueca. Ah, adoro panqueca. Com recheia gente. de castanha, açúcar. Hum, e gostei. E vocês gostam bastante de café também, né? Também. Vocês tomam café com açúcar? Não, né? De jeito nenhum. É, o que vier eu tomo. Com, com açúcar, sem açúcar. É, Café quentinho. Sim, quentinho. E é gelado também, não? É que o coreano adora <risos> café bem gelado também, né? Café gelado. gelado. E tem umas bebidas hoje, né? Sim. Que a rimas lá que a gente consome é café gelado. É chique, né, Cacauê? Então, eu gosto também. Eu também gosto de café gelado. Tá vendo só, minha gente? Como estamos aí nos salteando oh, os... Estamos quase finalizando aqui, tá? Hum. Deixa, vou tirar do fogo aqui. Sim. Enquanto esse macarrão aqui... Vou pegar um bolzinho aqui, hum. vou colocar aqui tá. e temperar isso aqui também. A gente tá? vai temperar isso aqui. Tá, tá bom, seguinte, a gente agora vai para um rápido intervalo, enquanto o chefe vai continuar preparando aqui. No próximo bloco já tem a doutora Francine Mendonça com o quadro Entendendo o Cérebro. No final do programa a gente volta todo mundo para degustar esse prato maravilhoso. O tema de hoje do quadro, gente, é traumatismo craniano. Tá bom? Francine vem com o convidado, doutor Matheus Reguim, neurocirurgião. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com mais Papo em Dia. Enquanto isso, a gente vai aqui preparando, né, chefe? É isso mesmo. A gente continua fazendo, combinado? Tá bom. Na Coreia tem dança também, não tem? Adorei! <risos> a gente volta já, já, vai.